Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour ce nouveau tutoriel de Photographix. Aujourd'hui, on va voir comment supprimer les petits défauts qu'il peut y avoir sur un visage, comme les taches, les, les rougeurs, que ce soit sur le nez, les oreilles, les cernes, les rides, et même, et même, je disais, les poils de barbe un peu blancs. Donc, on va partir de cette photo-là, et à la fin du tutoriel, on aura retouché la, le visage de cette manière-ci. Donc, on y va. Alors, après avoir ouvert votre photo, la première chose à faire, c'est de créer un calque, un nouveau calque. Donc, on clique là. On l'appelle, on va dire, par exemple, peau. C'est donc ce calque qui va recevoir toutes les modifications. Alors, les modifications, comment on va les faire Eh bien, on va utiliser pour euh, la quasi-totalité de ce tutoriel cet outil, qui est l'outil correcteur. Comment fonctionne-t-il Eh bien, une fois qu'on est sur la zone qu'on souhaite modifier, ici, par exemple, je vais supprimer ce bouton. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur la touche Alt. Nous, on voit qu'il y a comme une petite cible qui apparaît. Donc, il ne me reste plus qu'à cliquer sur une zone de peau propre, comme ici. Je peux relâcher le bouton Alt et en passant euh, l'outil sur le bouton, eh ben, il disparaît. Alors, j'ai oublié de vous préciser, pour que euh, ça fonctionne, il ne faut surtout pas oublier de cliquer sur échantillonner tout calque, parce que sinon, euh, vous êtes sur un calque transparent, euh, il ne verra pas ce qu'il y a sur le calque du dessous. Donc, impératif, cliquez sur échantillonner tout calque. Et cliquez tant que vous y êtes sur aligner. Alors qu'est-ce que c'est que ce aligné en fait Vous voyez, si je clique là, je vois qu'il y a une petite croix en haut. C'est la zone source de tout à l'heure qui se répète. Donc tant que vous êtes sur de la peau comme ça, pardon, vous, vous pouvez conserver en fait la, la zone de source de tout à l'heure. Par contre, par exemple ici, si je veux enlever ça, là, comme je suis en haut, ben, il va me recopier un peu de poils de pâte. Donc du coup, il va falloir changer la zone cible, ou la zone source, pardon. Donc j'appuie sur la, la, la touche Alt, comme tout à l'heure, et avec ma cible, clac, je clique à côté, et voilà. Alors là, c'est pareil, je vais être obligé de changer, parce que sinon, je recopie des poils. Donc dans les zones, quelquefois, où il y a peu de peau, il va falloir changer régulièrement, on va dire, la zone source. Alors, avec cet outil, on en profite pour modifier et même supprimer les rides. Hop. Ou également les petites rougeurs. Voire même les petits éclats liés au flash qui apparaissent sur le nez. Et là, on va également s'attaquer aux rougeurs. Voilà. Alors, pour diminuer euh, ou augmenter le diamètre de l'outil de solution, Soit vous faites un clic droit et vous jouez sur le petit curseur ici. Une fois que vous avez la taille qui vous convient, vous validez par entrée. Ou alors, vous appuyez sur la touche CTRL et ALT. Et en cliquant glissant la souris, vous pouvez changer le diamètre. Voilà, C'est un peu gros. Donc je finis mes tâches. Voilà. Il hein, faut, faut quand même que voilà qu'on vous reconnaisse. Donc, si vous êtes patient et que vous voulez supprimer des poils de barbe blanc, et eh ben c'est tout à fait possible encore avec cet outil. Donc, 
Là, évidemment, on ne fait pas tout, mais c'était juste pour vous montrer. Hop, hop. Alors là, j'ai tendance à faire un peu trop gros mon outil et d'aller vite, donc ça donne un résultat un peu bizarroïde. Voilà, bon, je pense que vous avez compris comment ça marche. Avant, après, donc là, on a déjà une bonne partie du boulot qui est fait. Donc maintenant, on va s'attaquer au CERN. Je crée un nouveau calque que j'appelle CERN. Donc, qu'est-ce que je vais faire Eh bien, je vais prendre tout le temps le même outil. Touche Alt, et on y va. Alors, il y a cette zone blanche là que je ne trouve pas très sympathique non plus. Donc, je vais aller supprimer. Voilà. Alors, pourquoi ai-je créé un nouveau calque Parce qu'on aurait très bien pu rectifier les cernes ici. Mais en fait. Je trouve que ça fait pas trop naturel, je les ai trop enlevés. Du coup, je vais diminuer l'opacité pour la rendre un tout petit peu plus visible. Par exemple, 60% ça ne me semble pas trop mal. Vous voyez, on les devine, mais au moins elles sont quand même bien estompées plutôt que de les supprimer complètement. Donc voilà, c'est juste pour ça. Alors si vous, vous souhaitez les supprimer complètement, ben, vous ne créez pas de calque cerne, vous mettez tout sur le calque pot. Et euh, voilà. Alors maintenant on va s'attaquer. Hop hop hop. On va s'attaquer aux oreilles. Donc, toujours pareil, je crée un nouveau calque que j'appelle <coughs> pardon, oreille. Voilà. Alors, comme elles sont trop rouges, je vais prendre l'outil pipette. Je vais prendre une couleur de peau qui me convient. Voilà. Je vais prendre l'outil pinceau. Toujours pareil, les touches CTRL et ALT pour agrandir. Et je viens, on va dire, peindre avec mon pinceau. Donc là, on diminue un peu le diamètre, évidemment. Je viens peindre l'oreille. Alors là, vous avez vu, j'ai été un peu vite, j'ai un peu oh, débordé. Pas de souci, on va le voir après. Voilà. On est pas mal. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais changer le mode de fusion du calque. Donc là, il est en normal, je vais le passer en couleur. Et là, vous voyez, automatiquement, euh, l'oreille réapparaît. Alors évidemment... L'effet est beaucoup trop fort. On a l'impression que je me suis mis du fond de teint sur les oreilles. Donc avec l'outil gomme, hop, il me suffit de passer la gomme sur les zones où j'ai un peu débordé. Voilà. Alors, hop là, excusez-moi. Alors pour enlever cet effet fard à paupières dont je vous parlais, eh ben on va tout simplement diminuer l'opacité du calque exactement comme pour les cernes. Vous voyez, 40%, ça ne me semble pas trop mal par rapport à tout à l'heure. Elles sont toujours un peu rouges, mais moi je suis plutôt partisan de ne pas trop modifier la photo. C'est juste de l'embellissement, c'est pas de la retouche, ce qui est pour moi quand même bien différent. Alors maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je vais éclaircir le fond des yeux et éclaircir aussi les paupières. Alors, je vais dupliquer le calque. Ça, vous n'avez pas besoin de le faire, mais c'est juste pour faire l'effet avant-après. Donc, je prends ce calque, donc le calque là. J'appuie sur la touche Mage. J'appuie sur le calque du haut. Ça m'a sélectionné mes quatre calques. Je n'ai plus qu'à faire un clic droit fusionner les calques, donc il ne s'appelle plus oreille, mais il s'appelle après, avant, après. Donc, je vais prendre mon outil densité moins, qui est ici. 
on va diminuer un peu <coughs> pardon, le diamètre. Et là, avec une exposition qui n'est pas trop élevée, que regardez, si je passe avec une exposition à 100%, c'est très joli, mais là, c'est plus moi. Donc, c'est un outil qui est très puissant. Donc en général, moi je me mets à peu près à 5%. Et du coup, je viens éclaircir les yeux, mais on va dire pas trop, quoi, d'une manière à peu près naturelle. Voilà. Avant, après. Et pareil pour les paupières, donc on va agrandir un peu. On va supprimer cet effet un peu rouge, hein, qui n'est pas très joli. Ah. Ici un peu pareil. Avant, après. Et voilà, c'est terminé. Il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tutoriel de Photographics.